হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম তোমাদের আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা আজকে যে টপিকসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এসএসসি লেভেলের সিলেবাস থেকে 9 নম্বর গ্রামার 9 নম্বর গ্রামারে কি আসে তোমাদের মডিফায়ারস হ্যাঁ আজকের ক্লাসটিতে আমরা মডিফায়ারস শিখবো কি করে মডিফায়ারস গ্রামারটা সলভ করা যায় এবং এই গ্রামারটা খুব একটা ভালো নাম্বার আমরা কি করে তুলতে পারি দেখো এই মডিফায়ারস গ্রামারটা যারা তোমরা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার অথবা সেকেন্ড ইয়ার পড়তে চাচ্ছ যারা পরীক্ষার্থী ঠিক আছে তারা অনেকেই চিন্তা করে থাকো মডিফায়ার্স একটা নতুন গ্রামার কারণ আমরা নাইন টেনে তো এটা পড়ে নেই তাহলে আমরা কি করে পারবো অথবা এটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমি তো একদমই পারি না আমি পূর্বের অনেক গ্রামারে জানি না আমার শেখা হয় নাই আমি অর্থ খুব ভালো বুঝি না তাহলে আমি কি করে পারবো দেখো আমাদের আজকের ভিডিওটি সেই জন্য একদম খুব সহজভাবে উপস্থাপন করা হবে তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে আশা করি তোমরা এই মডিফায়ার্সের ঝামেলাটা আর এরপর থেকে থাকবে না তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আসা শুরু করি আমাদের আজকের ক্লাসটি আমরা আজকে যে টপিক স্টেনের কথা বলি সেটা হচ্ছে কি মডিফায়ার্স দেখো তো মডি ফায়ার্স তো এই মডিফায়ার্সটা দেখো মডিফায়ার্সটা আসলেই কি মডিফায়ার্সটা আসলেই কি মডিফায়ার্স হচ্ছে মডিফায়ার্স মানেটা হচ্ছে সামান্য পরিবর্তন সামান্য পরিবর্তন পরিবর্তন অথবা দেখো মডিফায়ার্সটা হচ্ছে কি সামান্য পরিবর্তন অথবা বাড়িয়ে বলা বাড়িয়ে বলা সেটা আবার কি দেখো আগে তোমরা মডিফায়ার্স করার আগে মডিফায়ার্সের টার্মগুলো যদি তোমরা ঠিকঠাক বোঝো বা এটা কী কাজে লাগে হ্যাঁ তুমি যদি এটা বোঝো তাহলে একদম সলভ হয়ে যাবে তাহলে দেখো মডিফায়ার্স কাজে লাগা হচ্ছে কিছু একটা পরিবর্তন করার জন্য অথবা বাড়িয়ে বলার জন্য তো এই বাড়িয়ে বলার জন্য এটা আবার কি দেখো কার সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা যায় ঠিক আছে কী সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা যায় তো এই যে বাড়িয়ে যে আমরা বলবো দেখো বাড়িয়ে বলার জন্য কার কার সম্পর্কে বাড়িয়ে বলবো দেখো নাউন সম্পর্কে আমরা বাড়িয়ে বলতে পারি মানে কারো সম্পর্কে একটু অতিরিক্ত তথ্য দেওয়াকে মডিফায়ার্স বলে একদম সিম্পল ভাষায় কারো সম্পর্কে অতিরিক্ত একটা তথ্য দেওয়াকে কি বলে মডিফায়ার্স বলে মানে কারো সম্পর্কে অতিরিক্ত একটা কথা তুমি বলবা সেটা হচ্ছে মডিফায়ার্স তো এটার একটা উদাহরণ তোমাকে বলি যেরকম যদি বলি রবিন ইজ বয় দেখো একটা সিম্পল বাক্য রবিন ইজ বয় তাহলে রবিন হয় একজন সরি রবিন হয় বালক রবিন হয় বালক রবিন ইজ বয় তো এই বয়টা কিন্তু নাউন দেখো এই বয়টা কি নাউন ঠিক না তো এখন তুমি যদি এটাকে একটু বাড়িয়ে বলতে চাও তাহলে কি বলতে পারো একটু ভালো করে খেয়াল করো তাহলে তুমি একটু বাড়ি দেখো রবিন ইজ গুড বয় গুড বয় রবিন ভালো ছেলে দেখো বয় সম্পর্কে বাড়িয়ে কি বলছো গুড ঠিক না রবিন কেমন ছেলে ভালো ছেলে রবিন কেমন ছেলে খারাপ ছেলে ব্যাড বয় ঠিক আছে তো এই যে রবিন ইজ গুড বয় রবিন ইজ ব্যাড বয় এই যে যে শব্দটা দিয়ে তুমি একটু বাড়িয়ে বলছো জাস্ট এই শব্দটি হচ্ছে মডিফায়ার্স আরও আছে দেখো যদি আমরা বলি রবিন ইজ আ বয় দেখো রবিন একজন ছেলে এই যে দেখো বয়ের আগে এ এটাও কিন্তু একটা মডিফায়ার্স এটাও একটা মডিফায়ার্স ঠিক আছে তো আরও একটা মডিফায়ার্স তোমরা দেখি দেখো রবিন ইজ আ ভেরি ভি আর ওয়াই ভেরি গুড বয় গুড বয় দেখো এটা কি নাউন তো নাউনের আগে দেখো এই যে তিনটে শব্দ গুড ভেরি এই যে গুড ভেরি এ এগুলো কিন্তু মডিফায়ার্স ঠিক আছে তার মানে নাউন সম্পর্কে এটা কিন্তু আমাদের নাউন একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো বন্ধুরা দেখো তোমরা যদি একটু এই যে মানে নাউন সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে তথ্য দিতে পারো তাহলে ওইটাই হচ্ছে হলে কি মডিফায়ার্স ওটা হচ্ছে কি মডিফায়ার্স ঠিক আছে তার মানে কারো সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে বলতে পারলে সেটা হচ্ছে মডিফায়ার্স এখন প্রশ্ন আসতে পারে শুধু কি নাউন সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা যায় না তোমরা একটু খেয়াল করো নাউনের আগে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি অ্যাডজেকটিভ ঠিক না এটা হচ্ছে কি অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ মানেটা কি অ্যাডজেকটিভ মানে হচ্ছে দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা যে সব তারা বোঝায় তাহলে অ্যাডজেকটিভ তাহলে নাউনের আগে কি বসে অ্যাডজেকটিভ তো নাউনকে কে মডিফাই করছে অ্যাডজেকটিভকে আর অ্যাডজেকটিভের আগে আবার কি আছে দেখো অ্যাডভার্ব ঠিক আছে 
adverb হ্যাঁ adverb তাহলে এই adjective কে আবার modify করে কে adverb আবার adverb এর আগে কি আছে দেখো determiner 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 তাহলে adverb কে করে কি determiner তার মানে এই যে আমাদের modifier হতে পারে noun এর হতে পারে adjective এর হ্যাঁ adjective এর হতে পারে adverb এর adverb এর হতে পারে verb এর হ্যাঁ verb এর হতে পারে pronoun এর ইত্যাদি pronoun হ্যাঁ তাহলে যদি noun অথবা pronoun সম্পর্কে বাড়িয়ে কেউ কোনো তথ্য দেয় তাহলে ওইটাই ওই শব্দটাই হচ্ছে মডিফায়ার মানে বাড়িয়ে বলার জন্য আমরা যেই শব্দটা যেই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে কি মডিফায়ারস একদম সিম্পল এইখানে আমাদের মডিফায়ারস গ্রামারটা কিন্তু শেষ যদি আমরা খালি বুঝি যে কোন শব্দটা দিয়ে একটু বাড়িয়ে বলা যাবে আমাকে এখানে কোন শব্দটা দিতে হবে তাহলে আমাদের মডিফায়ারসটা হয়ে গেল তাহলে নাউনের মডিফায়ারস করা যেতে পারে অ্যাডজেক্টিভের করা যেতে পারে অ্যাডভার্ব করা যেতে পারে ভার্বের করা যেতে পারে প্রোনাউনের করা যেতে পারে হ্যাঁ তাহলে এই যে যে এগুলোর মডিফায়ার হতে পারে এবার আমাদের পরীক্ষায় দেখো পরীক্ষায় যে টার্মগুলো আসে সেই অনুযায়ী আমরা একটু শিখবো যাতে আমরা পরীক্ষায় খুব ইজিলি এটা সলভ করতে পারি তাহলে আশা করি তোমরা মডিফায়ারসটা বুঝতে পেরেছো তারপরে যেই শব্দ দিয়ে আমরা কি করব যে শব্দ দিয়ে আমরা একটু বাড়িয়ে বলবো বা সামান্য পরিবর্তন করে বলতে পারি তাকে কি বলে মডিফায়ার্স বলে তো ক্লিয়ার ব্যাপারটা তো আসো আমরা এবার দেখি যে পরীক্ষায় কিভাবে আসে আসলে মডিফায়ার্স দুইভাবে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার্স আর একটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার্স দেখো মডিফায়ার্স দুইভাবে তোমরা পেয়ে থাকবা প্রি মডিফায়ার মডিফায়ার এফ আই ইয়ার প্রি মডিফায়ার আর একটা হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার মডিফায়ার ঠিক আছে তার মানে প্রি মানে হচ্ছে পূর্বে বসে মডিফাই করে কিসে বসে পূর্বে বসে পূর্বে অথবা আগে বসে আগে বসে মডিফাই করে হ্যাঁ মডিফাই করে আর পোস্ট হচ্ছে পরে বসে পরে বসে মডিফাই করে মডিফাই করে ভালো করে খেয়াল করো দেখো নাউন বা প্রোনাউনের আগে যদি বসে তাহলে ওটাকে হচ্ছে প্রি মডিফায়ার বলে আর যদি পরে বসে তাহলে পোস্ট মডিফায়ার বলে তাহলে এই দুইটা টার্মে আমাদের দেখা যায় পরীক্ষা আমাদের ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা দেয় যে প্রি মডিফাই দ্য নাউন পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন অথবা ভার্ভ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ট্রাম্প পরীক্ষা আসার জন্য তো এই প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায় আবার বিভিন্ন ভাগে আসে আমরা সেটি আজকে শিখব জাস্ট তোমরা একটু জেনে রাখলেই বসে দিতে পারবা যে কোন কোন শব্দ বসাইলে আমাদের মডিফায়ার্সটা হয়ে যাচ্ছে দেখো প্রি মডিফায়ার্স আসলে কি দেখো আমরা একটু উদাহরণটা যাই প্রথম উদাহরণ কি বলছিলাম রবিন ইজ গুড বয় গুড বয় তাহলে এইটা দেখো এটা কি মডিফায়ার্স বলো তো এটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার্স কারণ নাউনের পূর্ব বসে নাউন সম্পর্কে বাড়িয়ে বলছে নাউনের পূর্ব বসে নাউন সম্পর্কে বাড়িয়ে বলছে এই জন্য এটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার্স ঠিক আছে আর যদি আমরা এরকম বলতাম হি ওয়াকস হি ওয়াক স্লোলি স্লোলি ভালো করে খেয়াল করো হি ওয়াক স্লোলি দেখো হি ওয়াক স্লোলি অ্যাডভার্ভ হ্যাঁ তো এই যে এটা হচ্ছে ভার্ভকে মডিফাই করেছে পরে বসে ভার্ভকে মডিফাই সে হাঁটে কেমনভাবে হাঁটে ধীরে ধীরে হাঁটে ঠিক আছে তার মানে হাঁটার আমরা একটা বর্ণনা দিচ্ছি একটু বাড়তি কথা বলছি কীরকম ধীরে ঠিক আছে এই বাড়তি বা বাড়িয়ে বলা হাঁটার একটা ধরনকে বাড়িয়ে বলছে স্লোলি তো ব্যাপারটা ক্লিয়ার যদি আগে বসে তাহলে প্রি মডিফায়ার্স আর যদি পরে বসে তাহলে কি পোস্ট মডিফায়ার তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের জানতে হবে প্রি মডিফায়ার্স আর হলো পোস্ট মডিফায়ার্স এইবার আমাদের ব্র্যাকেটে বা পরীক্ষায় বিভিন্ন টার্মস আসে এই টার্মসগুলো যদি আমরা জানতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি সলভ করতে পারো আসো দেখি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবা যে আমরা কি যাতে পরীক্ষা সলভটা করতে পারি দেখো তোমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে তোমরা ব্র্যাকের মধ্যে লিখে রাখতে পারো সরি ব্র্যাকের মধ্যে যেগুলো লেখা থাকে তার আগে আমরা আরেকটু দেখি প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার যদি এই প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ারটা কি হবে দেখো এখানে অ্যাডজেকটিভ দেখো যদি নাউন নাউনের আগে কি বসে অ্যাডজেকটিভ বসে তারপরে নাউনকে মডিফাই করার জন্য কোন শব্দটা লাগবে একদম অ্যাডজেকটিভ শব্দটাই লাগবে একদম অ্যাডজেকটিভ শব্দটা লাগবে তো আমরা পরীক্ষা যেভাবে আসে আমরা সেভাবে করে আলোচনা করে একটু সংক্ষেপে যেতে আমরা শিখতে পারি আজকের ক্লাসটিতে আমরা এটা শেষ করে দিব যাতে তোমাদের আরে কোনো ঝামেলা না থাকে তো দেখো আমাদের ব্র্যাকের মধ্যে লেখা থাকতে পারে অ্যাডজেকটিভ 
adjective as pre modify the noun pre modify the noun a o u n ব্যাপারটা দেখো এইটুকু হচ্ছে আমাদের ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা থাকবে অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফাই দ্য নাউন দেখো যদি এই কথাটা লেখা থাকে ভালো ঠিক আছে যদি নাউনকে মডিফাই করতে বলে বন্ধুরা একটু মনে করো যদি নাউনকে মডিফাই করতে বলে তাহলে নাউনকে শুধুমাত্র এই অ্যাডজেকটিভ দিয়েই মডিফাইস করা যাবে মডিফাই করা যাবে ঠিক আছে অ্যাডজেকটিভ দিয়ে মডিফাইটা করে দেবা তোমরা আর আরও আছে ডিটারমিনে দেওয়া করা যায় তো তোমরা চাবা যে অ্যাডজেকটিভ দিয়ে যাতে ভালো হয় ঠিক আছে তো অ্যাডজেকটিভ দিয়ে মডিফাইটা করার চেষ্টা করবা তো অ্যাডজেকটিভটা আমরা দিব ঠিক আছে তো আর যদি নাও বলে যে শুধু বলে প্রি মডিফাই দ্য নাউন প্রি মডিফাই দ্য নাউন যদি অ্যাডজেকটিভ কথাটা নাও বলে তাহলেও তোমরা একটা অ্যাডজেকটিভ শব্দ দিয়ে দিবা বা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে ক্লিয়ার তো অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফাই তাহলে এই মানে নাউনের আগে কি কি বসাতে বলছে অ্যাডজেকটিভ বসাতে বলছে যেই নামটা থাকবে অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফাই দ্য নাউন দেখো এ এন এর আগে যে এখানের আগে যে নামটা থাকবে অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে ওইটা কিন্তু আমরা বসিয়ে দেবো তাহলে অ্যাডজেকটিভ কি সেটা তোমাদের জানতে হবে অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে গুণবাচক বা দোষবাচক এরকম শব্দ দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা বোঝায় এমন শব্দকে আমরা অ্যাডজেকটিভ বলি ঠিক না আমরা একজন ছোটো ক্লাস থেকে পড়ে আসতেছি দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা বোঝায় এমন শব্দকে অ্যাডজেকটিভ বলে তো কিছু কিছু অ্যাডজেকটিভ আমরা একটু পরিচিত হয়ে রাখতে পারি যেমন হতে পারে গুড ঠিক আছে হতে পারে নাইস হ্যাঁ হতে পারে সরি নাইস তারপরে ফাইন বিউটিফুল ফাইন হ্যাঁ ফাইন তারপরে বিউটি ফুল ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল হতে পারে হচ্ছে ব্যাট হতে পারে ওস ডাবলু আর এস টি ওস হতে পারে তোমার কমফোর্টেবল হ্যাঁ কমফোর্টেবল আরামদায়ক হতে পারে হার্ট খুব কঠিন ঠিক আছে হতে পারে ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট হ্যাঁ হতে পারে ইজি ইএস ওয়াই ইজি ঠিক আছে তো এই যে যে শব্দগুলো ঠিক আছে কুল হট হ্যাঁ কুল তারপরে হট এগুলো হচ্ছে তোমাদের কি অ্যাডজেকটিভ যে সব দ্বারা দোষগুণ বোঝায় তো তোমরা কিছু অ্যাডজেকটিভ একদম মুখস্থ হয়ে রাখতে পারো বা এই শব্দগুলো কিন্তু সবই তোমরা পরিচিত তো দেখো গুড নাইস ফাইন বিউটিফুল ওয়ান্ডারফুল ভালো কিছু হলে তোমরা এই ধরনের অ্যাডজেকটিভ দিতে পারো ব্যাড ওস্ট খারাপ কিছু হলে কমফোর্টেবল ঠিক আছে কমফোর্টেবল হচ্ছে আরামদায়ক কিছু হলে হার্ড কঠিন বা ডিফিকাল্ট কঠিন কিছু হলে তো এই যে ইজি কোল হট এইগুলো কিন্তু তোমরা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে দিতে পারো তাহলে তোমার বুঝতে হবে যে যখন অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফাই বলবে তখন জাস্ট আমাদের অর্থের সাথে যায় অথবা আমরা অর্থ যদি না পারি তাহলে আশপাশের অর্থ বুঝে আমি চেষ্টা করবো এই প্যাসেজটা আসলে কি দিকে আছে ভালোর দিকে যদি হয় তাহলে ভালো একটা অ্যাডজেকটিভ দেবো আর যদি খারাপ দিকে হয় তাহলে একটু খারাপ দিকের অ্যাডজেকটিভটা দেবো তো এই ধরনের কিন্তু আমরা করে দিয়ে আসতে পারি যে অ্যাডজেকটিভ আমরা যেরকম ধরো একটা উদাহরণ আসি উই হ্যাড আ ড্যাশ জার্নি যে ও ইউ আর এন ই ওয়াই জার্নি লাস্ট ফ্রাইডে ফ্রাইডে দেখো আমরা গত শুক্রবারে একটা জার্নি করেছিলাম জার্নিটা কেমন করেছিলাম একটা জার্নি করেছিলাম এখন জার্নিটা আমরা জার্নি মানে ভ্রমণ আমরা সাধারণত ভ্রমণে বেড়াতে যাই এটা কিন্তু ভালোর দিকে তোমাদের একটু কমন সেন্স ইউজ করতে হবে যে আমরা যদি ভালোর দিকে যাই বা এই প্যাসেজটা আসলে ভালোর দিকে হতে পারে তখন আমরা এখানে দেখো গুড আমরা খুব ভালো একটা জার্নি করেছিলাম নাইস আমরা খুব সুন্দর একটা ফাইন আমরা সুন্দর বিউটিফুল অথবা ওয়ান্ডারফুল অথবা এক্সেলেন্ট অথবা কমফোর্টেবল দেখো ভালো কিছু হলে ভালো একটা জেখে দিয়ে দেবো যদি তোমার কাছে খারাপ লাগে তাহলে ব্যাড ওর্স্ট খুব বাজে জানি ছিল অথবা বোরিং বিরক্তিকর জানি ছিল অথবা ডিস্টার্বিং ওকে তো এই যে যে ব্যাপারটা তোমরা এইগুলো কিন্তু দিতে পারো তাহলে যখনই আমাদের ব্র্যাকেটে লিখে দেবে অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফাই দ্য নাউন ঠিক আছে তখন তোমরা একটা অ্যাডজেকটিভ শব্দ এনে ওইখানে বসিয়ে দেবা যেটা ওই ওইটি শব্দটাকে শুনতে ভালো লাগে বা ওই শব্দটাকে মডিফাই করতে পারে ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের এই অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফাই দেখো পরীক্ষা আর কি কি ট্রাম দেখা যায় আমরা সেটা একটু দেখি অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ প্রি মডিফায়ার্স হ্যাঁ যদি আমাদের বলে আমাদের এটা বলে এরপরে যে টার্মটা আছে এটা হচ্ছে ডিটারমাইনার ডিই টিই আর ডিটার ডিটারমাইনার ডিটারমাইনার অ্যাজ প্রি মডিফায়ার তবে দেখো আমরা এখানে 
एस प्री मडिफायर कथा बोलते देखो प्री मडिफायर मैंने आगे बसे पोस्ट मडिफायर मैंने पर बसे तो हमें दुईटे क्षेत्र जो तुम्हारा नामगुलो थे जस्ट तुम्हारा जेने रखा एडजेक्टिव जो पर बस करते बोले तो अवश्य तुम पर बस जो आगे बस बोलते अवश्य तुम आगे बसबा ठीक है तब बसिभाग हम प्री मडिफायर पोस्ट मडिफायर मात्र शुद्ध भार्वर क्षेत्र बोले दे पोस्ट मडिफायर ताड़ा खूब एक देखा जाए ना ठीक है तो देखो डिटार्मिनार एस प्री मडिफाय द नाउन जो डिटार्मिनार कथा डिटार्मिनार एस प्री मडिफायर नाउन तम नाउनर आगे एक डिटार्मिनार शब्द दीते हैं तो डिटार्मिनार टाव आ कि डिटार्मिनार शब्द कि नाउनर आगे क्यों दीते हैं डिटार्मिनार शब्द दीते भलोक बुझो डिटार्मिनार ठीक है ये डिटार्मिनार शब्द दीते हैं तो डिटार्मिनार कि एडजेक्टिव तो बुझल छोटो समय कर दोषगुण अवस्था तो डिटार्मिनार तो कर अवश्य देखो डिटार्मिनार जस्ट हमारे नाम शुद्ध परिचित ना देखो तो शब्दगुल चरण ए एन दि ए एन दि तर मैं यो चीनी ये क्योंकि क्यों बी आर्टिकल्स ठीक है तो ए एन दि एट हम डिटार्मिनार ठीक है तरह से तुम दीते साम तरच मेनि हाँ मेनि इटिसगुलो हे कि डिटार्मिनार एगो कि डिटार्मिनार आशा कर बोझा गया है जो डिटार्मिनार लेखा थे तुम्हारा ए एन दि साम इच मिनि एगो व्यवहार करार चेषा कर अर्थ खूब बसि दरकार नहीं डिटार्मिनार खूब जो खूब बसि ना बुझते पर एन दि क्षेत्र तुम्हें दिटा खूब बसि व्यवहार करते पर ठीक है कारण आप एकदम ही जानी डिटार्मिनार क्यों है जे रखम बोलते पर I saw a girl. I saw a girl. That girl is beautiful. Beautiful. That's all. I saw a girl. I mean, girl. Look at this. Look at this. Look at this. द गार्ल इज ब्यूटिफुल बालिका टी खूब सुंदर तेज़ ब्रैकेट जो लेखा दे डिटार्मिनार तो तुम ये दी दी दीबा ठीक है तो बस क्षेत्र ए एन डिटा तुम व्यवहार कर दीबा तो जाए कि डिटार्मिनार एस प्री मडिफायर जखनी ये कथाटा पा तक ही ए एन दि साम इच मेनि एगुल देर चेषा करो तो हमें क्योंकि हमारे हो जाए तुम्हारा जस्ट धरे धरे एक प्रैक्टिस करवा और हमारे प्रैक्टिस अनेकगुल क्लस तुम्हारे दीब तो से क्षेत्र में आशा कर तुम्हारा बुझते पर एडजेक्टिव एस डिटार्मिनार्स तो गलो एरपर आसले कि डेमोनस्ट्रेटिव एस डे मो डेमोस्ट्रेटिव डेमोनस्ट्रेटिव एस प्री मडिफाइ द नाउन डेमोनस्ट्रेटिव एस प्री मडिफाइ द नाउन तो ये अब कि देखो तो नाउनर आगे डेमोनस्ट्रेटिव शब्द बसाते बोल तो डेमोनस्ट्रेटिव शब्द तो आसले कि देखो तो शब्दगुल चेन क्या तुम्हारा दिस दैट दिस दोस तर मैं नाउनर आगे एगुलो बसाते हैं तुम्हारे जखनी ब्रैकेटे लेखा देखा डेमोनस्ट्रेटिव तक तुम्हारा शब्द जेको एक दिए देवा दिस दैट दिस दोस डिटार्मिनार सरि डेमोनस्ट्रेटिव एस प्री मडिफायर ओके ठीक है देखो आप समय स्वल्पतार कारण खूब बस उदाहरण जाने कारण आप लास्ट तुम्हारा एक उदाहरण दिए बुझिए देव तुम्हारे एक खाली जिसटर नामगुल एक मे रखो जखी हमारे डेमोनस्ट्रेटिव बोलो तक दिस दैट दिस दोस ओके तो एबारे पर टर्मटा देखो पर आसलेक्की आेत्र जानते चाय जो कोवान्टिफायर्स 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 एस प्री प्री मडिफाय कोवान्टिफायर्स मान आज है ये आर कि तो नाउन आगे कोवान्टिफायर्स देते बोलो नाउन आगे जो कोवान्टिफायर्स देते बोले जस्ट कोवान्टिफायर्स एक्टर शब्द दीते हैं तो हमें कोवान्टिफायर शब्द जानते हैं नाउन आगे एडजेक्टिव दीते बोले एडजेक्टिव जानते हैं नाउन आगे डिटार्मिन देते हैं डिटार्मिन शब्द तुम्हारा जाना डेमोनस्ट्रेटिव शब्द जानला कोवान्टिफायर्स कोवान्टिफायर्स मैंने कि जगह द्वारा गणना करा जाए होते देखो फ्यू तर होते साम होते मेनि ठीक है होते लट अफ लट अफ प्रचुर परमाणे ए लट अफ इत्यादि तमें लट देखो ए लट अफ ठीक है तो यो क्यों दिए दीते हेलो कि कोवान्टिफायर्स एस प्री मडिफायर्स तेल बंधुरा बोझा गया है जो आसले कोवान्टिफायर्स को ठीक है कोवान्टिफायर्स हे फ्यू साम मेनि ए लट अफ ओके ये हमारे 
quantifiers as primifiers. Okay. Here for a jet of Java, the go. এরপরে আমাদের যেটা আসে দেখো এটা আসে হচ্ছে নিউমেরিক হ্যাঁ নিউমেরিক নিউ মেরিক নাম্বার সরি আমি একটু বেশি করে লিখি নিউ মেরিক নাম্বার নাম্বার Numeric numbers as pre modified the noun. The numeric cost of lakata ke talatum rajas, Gornamolok arata shot, the etikin to it target volume quantifiers. The quantifiers to me a numeric number gulo da, the holocono bull hovena. Take us a numeric number taki, jetam agdomi gunataki, shanka gunataki jerkom one, two, three, four. It did take us okay. So, if you have a number, you can see that 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 থাকে সেখানে যদি তুমি চিন্তা করো যে 1000 আমি দিব 1000 দিব তাহলে কিন্তু দিতে পারবা তাহলে কোয়ান্টিফায়ারস আর নিউমেরিক্স হচ্ছে কি গণনামূলক শব্দ এ লট অফ মেনি ফিউ সাম তারপরে সেভারাল 1 2 3 4 5 এটা দুইটা একই ক্ষেত্রে কোয়ান্টিফায়ারস ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে আর নিউমেরিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে ঠিক আছে তো তুমি বলতে পারো এর আগে ডেমোনস্ট্রেশনের আগে তো বলছিলাম মেনি তাহলে ওইখানে কি মানে হ্যাঁ ডেমোনস্ট্রেশনের আগে তোমরা মেনি দিতে পারো ঠিক আছে কারণ ডেমোনস্ট্রেশন শব্দটার ভিতরে মেনি আছে তো কোনো প্রবলেম নাই তোমরা কিন্তু দিয়ে দিবা ঠিক আছে এরপরে যেটা আমরা দেখি যে পরীক্ষা আসে পসেসিভ হ্যাঁ কি আসে বলো তো Possessive as primordifers. P O double S E double S I U G. Possessive as primordifers. So possessive as primordifers. So what is our key? Possessive take it. Hold. Possessive proof take it. Then we will show you how to get it. One person has three proof. Take subject, object, possessive. Subject, object, possessive. So we have three numbers. Zero proof. Possessive shape. So possessive. What we have seen. See. I am possessive. What is my? Then we have possessive. What is our? Okay. So your possessive. What is your? Then we have his possessive proof. His. She was a proof her their person of their take us a are it a person of it's for another person of proof care of person of Robbins okay to a glue to a glue to keep possible proof to the job for it to other possible as prima de fairs will be talking to my it a deal about there come and dash behavior behavior is sus suspicious দেখো behavior is suspicious ঠিক আছে আচার আচরণ সন্দেহজনক কার তোমার দেখো your suspicious his suspicious তার আচরণ সন্দেহজনক তাদের their behavior is suspicious তাদের আচরণ সন্দেহজনক এইভাবে কিন্তু আমরা বলে দিতে পারি ঠিক না তো আমরা উদাহরণে আজকে ই করব ঠিক আছে জাস্ট তোমাদের জেনে রাখার জন্য আমরা এতটুকু বলতেছি দেখো এরপরে আসলে আমরা আর কি দেখতে পারি আরো একটা দেখতে পারি হচ্ছে Noun as primordifers, देखो, noun, noun as primordifers, अच्छा, ऐसे कौन तो शब्द किसी बोल लाम, तो ले noun अबर की, noun as primordifers, मतलब noun तो हमारा जेने नाम, तो noun अबर noun ने लगे अबर noun बोशे, हैं, noun ने लगे noun बोशे, noun ने लगे noun बोश ले कि है noun as primordifers, जेट उदाहरण बोली, जेट कौन तुम्ही, तुम्ही कुछ आज अच्छा, आमी English class आज अच्छी देखो तुम्हें कुछ आज अच्छा अमें इंग्लिश क्लासेज अच्छे क्लासेज आगे इंग्लिश देख सो अमर जो नट टा बीमारी ने टिकट की ना ताले क्या भी देखो टिकट टिकट तो ये आगे किधर चाह में यार देखो यार टिकट लॉन्स टिकट बास टिकट ओके ट्रेन टिकट ऑनलाइन टिकट देख सो अमर जस्ट नाउ ने लगा टा नाउ बोश वोटे होते हैं एडजेक्टिव हो जाए नाउन आगे जो नाउन तो देवोटे एडजेक्टिव हो जाए शेख क्षेत्र नाउन एस प्रीमोडी फर्स्ट रब बोल ले तो हमने नाउन रागे तुम रख टा नाउन बोल शेदा तो ये बात तो क्लियर होएगा लो नाउन रागे तो नाउन बोल शेला वोटे हमारे प्रीमोडी फर्स्ट 
হিসেবে বসে থাকে ঠিক আছে তো এবার আসি তাহলে আর কোন টার্মস বা লেখা থাকতে পারে আর কিছু কি লেখা থাকতে পারে আর একটা আর একটা টার্মস আমরা দেখি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড অথবা মাল্টিপাইল পি আই মাল্টিপাইল ওয়ার্ড দেখো কম্পাইল কম্পাউন্ড অথবা মাল্টিপাইল ওয়ার্ড অ্যাস প্রি মডিফাই দ্য নাউন এই কথাটা মাঝে মাঝে দেখা যায় আমাদের বক্সের মধ্যে বা ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখে দেয় যখন এই কথাগুলো লেখা থাকবে তার মানে একের অধিক শব্দ দিয়ে একের অধিক শব্দ দিয়ে আমাদের কি করতে হয় প্রি মডিফাইটা করতে হয় প্রি মডিফাইটা করতে হয় ঠিক আছে একের অধিক শব্দ দিয়ে সেটা একরকম যদি ভালোর দিকে হয় যেরকম দেখো আমার একটা গাড়ির দরকার তাহলে কেমন গাড়ি দরকার ব্র্যান্ড নিউ ব্র্যান্ড নিউ আমার একটা ভালো গাড়ি দেখো ব্র্যান্ড নিউ দুইটা শব্দ দিয়ে একটা মডিফায়ার্স তৈরি হয়ে গেল একটা অ্যাডজেক্টিভ তৈরি হয়ে গেল হ্যাঁ ব্র্যান্ড নিউ অথবা তুমি যদি আরও বলতে চাও অথবা নিউ ভার্সন নিউ ভার্সন ভার এস আই ও নিউ ভার্সন অথবা তুমি যদি আরও কম্পাউন্ড কিছু বলতে চাও ভালো ঠিক আছে আপ টু ডেট আপ টু ডেট আধুনিক ঠিক না আপ টু ডেট আর যদি তুমি খারাপে কিছু বলতে চাও মানে ভালো কিছু থাকলে এই তিনটা তোমরা একটু মনে রাখতে পারো আর যদি তোমরা একটু তাহলে ওল্ড ফ্যাশন দিতে পারো একটু খারাপ ওল্ড ফ্যাশন পুরনো ধাঁচের ওল্ড ফ্যাশন এফ এ এস এইস আই ও ওল্ড ফ্যাশন অথবা ব্যাক ডেটেড হ্যাঁ ব্যাক ডেটেড ব্যাক ডেটেড এর দিতে পারো তোমরা অথবা আউট অফ ডেট আউট অফ ডেট দেখছো তাহলে এই তিনটা তো এই ছয়টা শব্দ তোমরা মনে রাখতে পারো যদি কম্পাউন্ড অথবা আরও একটা শব্দ তোমাদের বলি হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং ঠিক আছে কঠোর পরিশ্রমী তাহলে ব্র্যান্ড নিউ নিউ ভার্সন আপ টু ডেট ওল্ড ফ্যাশন ব্যাক ডেটেড আপ টু আউট অফ ডেট হার্ড ওয়ার্কিং এগুলো কিন্তু দুইটা ব্যাকের অধিক শব্দ দিয়ে গঠিত অ্যাডজেক্টিভ তো এগুলো কি বলা হচ্ছে মাল্টি ওয়ার্ড অ্যাস প্রি মডিফাই দ্য নাউন অথবা কম্পাউন্ড নাউনের আগে এইসব বসে কিন্তু এটা মডিফাই করে থাকে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আসো দেখি আরও কিছু মডিফাইস আমরা যেখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে পাই যেগুলো আমাদের ওই অনুযায়ী কাজটা করতে হয় ঠিক আছে তো এরপরে দেখো আমাদের যেটা থাকে আমরা প্রি মডিফাই কথাটা এখন আর না লিখি কারণ আমাদের যে বলছি এই যে যে শব্দগুলো প্রি মডিফাই পোস্ট মডিফাই একে জাস্ট আমাদের বলে দিলে আমরা আগে বসাবো আর না প্রি বললে আগে আর পোস্ট বললে পরে ওকে তো আমরা আরও কিছু দেখি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা দেখে থাকি হচ্ছে ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখি হচ্ছে ইন টেনসিফার ইন্টেনসিফার 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 এস প্রি মডিফাই প্রি মডিফাই ফায়ার ঠিক আছে তো এই ইন্টেনসিফার কথাটা যদি লেখা থাকে তাহলে তোমরা তিনটা শব্দ ইউজ করতে পারো সো ভেরি আচ্ছা গ্রেট মন থাকবে ঠিক আছে সো ভেরি গ্রেট তবে ভেরি শব্দটা বেশিরভাগই দেখা যায় ব্যবহার হয় সো ভেরি গ্রেট একদম সিম্পল ইন্টেনসিফার কথাটা লেখা থাকলে সো ভেরি গ্রেট তাহলে আমাদের ওইটার মডিফায়ারটা হয়ে যাবে ইন্টেনসিফার তো এর বাইরে আর কি থাকতে পারে দেখো ইনফিনিটিভ ইন ইনফিনিটিভ যদি ব্র্যাকের মধ্যে ইনফিনিটিভ অ্যাস প্রি মডিফায়ার বা পোস্ট মডিফায়ার লেখা থাকে ইনফিনিটিভ অ্যাস পোস্ট মডিফায়ার পোস্ট মডিফা মডিফায়ার্স ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দিতে পারি ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে কি ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে টু প্লাস হচ্ছে কি ভার এ হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ যেমন একটা কাকের গল্প আছে থার্সটি করো তো সে পানি আনতে গেল তো আমাদের দিয়ে দিল তো আমরা বলতে পারি টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার টু আনতে আনা তাহলে টু ড্রিঙ্ক পান করতে গেল টু ড্রিঙ্ক টু ড্রিঙ্ক ঠিক আছে টু ড্রিঙ্ক তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দিতে হবে টু প্লাস একটা ভার দিতে হবে অর্থের সাথে যায় এরকম একটা টু প্লাস ভার যখন ইনফিনিটিভ আর যদি বলে ইনফিনিটিভ ফ্রেস এই কথাটার এখানে যদি বলে ইনফিনিটিভ কি ফ্রেস সরি 
ফ্রেজেস অথবা ক্লোজেস সি এল ও ইউ এস এস ক্লোজেস ইনফিনিটিভ ফ্রেজেস অথবা ক্লোজেস মানে হচ্ছে তোমরা কি দিবা দেখো এটা পরে আরো একটা ওয়ার্ড দিতে হয় ওয়ার্ড তাহলে টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার ওয়াটার ঠিক আছে তার মানে যদি আমাদের ইনফিনিটিভ বলে তাহলে টু প্লাস ভার্ব দিলে হয়ে যাবে আর ইনফিনিটিভ ফ্রেজেস অথবা ক্লোজেস যদি চায় তাহলে টু ভার্ব আর কি আর একটা বেশি ওয়ার্ড আমাদের দিতে হবে ঠিক আছে তো এটা আমাদের মাঝে মাঝে দেখা যায় আচ্ছা এবারে সে আর কি দেখা যেতে পারে আমাদের দেখো আর দেখা যেতে পারে হচ্ছে এটা ইনফিনিটিভ গেল আর দেখা যেতে পারে অ্যাপোজেটিভ অ্যাপোজেটিভ বা অ্যাপোজেশন অ্যাপোজেটিভ অথবা অ্যাপোজেশন তো এটা দেখাতে পারে এটা আবার কি এটা হচ্ছে নাউনের আগে বসে পোস্ট মডিফাই না বলি এখানে প্রি মডিফাইটা বলি নাউন সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে তথ্য দেয় ঠিক আছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন হ্যাঁ প্রি মডিফাই দ্য নাউন ঠিক আছে অ্যাপোজেটিভ ঠিক একটু বাড়িয়ে বলে যেরকম কাজী নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম was born at Churulia. Churulia. Dekho, at Churulia. Churulia. Ek thik ki, Islam, our national poet our national poet দেখছো তো অ্যাপোজেটিভ মানে হচ্ছে একটু বাড়িয়ে বলা নাউন সম্পর্কে আর একটু মানে এমনি মডিফাইস বাড়িয়ে বলা এটা হচ্ছে আরও একটু বাড়িয়ে বলা ঠিক আছে অ্যাপোজেটিভ মানে যেই ব্যক্তির সম্পর্কে তোমাকে অ্যাপোজেটিভ করতে বলছো তার সম্পর্কে এক্সট্রাটা তথ্য তুমি যোগ করে দিলেই অ্যাপোজেটিভ বা অ্যাপোজেশন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আশা করি এই জিনিসটা বোঝা গেছে তো আর কিছু কি আমরা দেখতে পাই এখানে মডিফাইস হিসেবে আর কি কি দেখা যেতে পারে আর একটা দেখা যেতে পারে পার্টিসিপল কিন্তু পার আমাদের জানতে হবে যে আসলে এটা কি পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করলে হয় হতে পারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল অথবা পাস পার্টিসিপাল তো আমরা এখানে সাথে প্রেজেন্ট পার্টিসিপালটাই ধরবো পার্টিসিপাল কথাটা লাগলে ভার প্লাস আইএনজি ভার প্লাস কি আইএনজি মন থাকবে ভার্বের সাথে আইএনজি ঠিক আছে যেমন আই ওয়াচ দ্য ভিডিও ভিডিও দেখো আই ওয়াচ দ্য ভিডিও এবার ব্র্যাকেটে লেখা থাকলো পার্টিসিপাল অ্যাজ পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন মানে ভিডিও এটা ই করতে বলছে মডিফাই করতে বলছে তাহলে আই ওয়াচ দ্য ভিডিও লার্নিং আমি শেখার জন্য দেখতেছি দেখছো ভারতের সাথে কি হবে আইএনজি পার্টিসিপাল বললে কি হবে ভারতের সাথে আইএনজি ঠিক আছে এই হচ্ছে আর একটা আমরা দেখতে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লোজ অথবা রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রো এন ও ইউএন প্রোনাউন অথবা ক্লোজ সি এল शब्दे आगे जो व्यक्तिवाचक शब्द थे हु बसे जे रखम आई नो आसन शब्दाचक हु दीबा आगे शब्द वस्तुवाचक होते हुईस अथवा दैट एखे जो समय शब्द थे हुएन और ये थकले कि स्थानवाचक को जगार नाम थे कि हयार जे रखम हि वज बर्ण बरशाल डैश वज भेरि ब्यूटिफुल तेल क्या होता बरशाल कि देते हमारा हयार व्यक्तर क्षेत्र में क्यों देव व्यक्तर क्षेत्र में हमारा हु और বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটাই দিতে পারি ঠিক আছে বস্তু যে কোনো একটা দিলেই হবে এটা হচ্ছে সময়ের ক্ষেত্রে আর এটা হচ্ছে স্থানের ক্ষেত্রে ঠিক আছে 
তো আশা করি এই রিলেটিভ প্রমাণটা বোঝা গেছে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসে একদম টার্ম মডিফায়ার্স করতে হলে আমাদের এই জিনিসগুলো জানতে হবে তো আমাদের আরেকটু স্মরণ করে দেখ কি কি জানতে হবে দেখো একদম ভালো করে শুনবা মডিফায়ার্স মানে হচ্ছে একটু বাড়িয়ে বলা কাকা সম্পর্কে বলা যায় নাউনের সম্পর্কে অথবা প্রণাম সম্পর্কে অ্যাডজুকেশন হতে অ্যাডভার্স সম্পর্কে এইগুলো সম্পর্কে ঠিক আছে তো আমরা কীভাবে বাড়িয়ে বলতে পারি যদি আমাদের নাম উল্লেখ করে দেয় তাহলে তো আমরা নাম ওইটাই বসাই দিতে পারি যদি নাম উল্লেখ না করে তাহলে আমরা অ্যাডজেকটিভ অথবা ডিটারমেন্ট দেয় করে দিতে পারি ঠিক আছে তো আমাদের প্রথম নম্বরটি ছিল হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ঠিক না যদি অ্যাডজেকটিভ বলে তাহলে নাউনের আগে একটা অ্যাডজেকটিভ বসাতে হবে তো অ্যাডজেকটিভটা কি দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা বোঝে এমন একটা শব্দ এরপর হচ্ছে ডিটারমেন্ট ডিটারমেন্ট কি এ এন দি সাম মেনি ইত্যাদি ঠিক আছে তো এ এন দি সাম মেনি এগুলো মনে রাখলেই হবে তো এরপর হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভস ডেমোনস্ট্রেটিভের জন্য চারটা তোমাদের শব্দ বলেছিলাম দিস দ্যাট দিস দোষ ওকে এরপরে বলেছিলাম হচ্ছে কি কোয়ান্টিফার্স কোয়ান্টিফার্স আমি বলেছিলাম গণনামূলক করা যায় গণনা করা যায় এরকম তো কোয়ান্টিফার্সে কী কী দিয়ে গণনা করা যায় এ লট অফ তারপরে ফিউ সাম মেনি মাছ তারপরে সেভারেল হতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর তো ওয়ান টু থ্রি ফোর আবার বলছিলাম নিউমারিক কথাটা লিখলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর তোমরা দিতে পারবো কোনো সমস্যা নাই এইভাবে গণনাবাচক শব্দ এরপর বলছিলাম নাউন এস প্রিমারিফার্স তার মানে নাউনের আগে একটা নাউন বসে তারপরে পহসি পার প্রিমারিফার তার একটা পহসি শব্দ মাই আওয়ার হিস হার এগুলো আমরা আগে বসে মডিফাইটা কিন্তু করে দিতে পারি এরপরে আছে আমরা বলেছিলাম কম্পাউন্ড কম্পাউন্ডের দুটো শব্দ ওল্ড ভার্সন নিউ ভার্সন অথবা ওল্ড ফ্যাশন আপ টু ডেট এগুলো তোমরা মনে রাখবো হার্ড ওয়ার্কিং ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমরা আগে বসে মডিফাই করে দিতে পারি একের অধিক শব্দ দিয়ে এরপর হচ্ছে ইন্টেন্স ফেয়ার কথাটার জন্য যদি হয় তাহলে সো ভেরি অথবা গ্রেট আর যদি তোমাকে ইনফিনিটিভ করতে পারে টু প্লাস ভার্ভ ইনফিনিটিভ ক্লোজ বলতে পারে টু প্লাস ভার্ভ থাকতে আর একটা ওয়ার্ড আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল বললে বা শুধু পার্টিসিপেল বললে আমরা ভার্ভের সাথে আইনজি যোগ করে দেবো আর যদি কখনো পাস পার্টিসিপেল বলে থাকে তাহলে ভার্ভের তৃতীয় রূপ মানে পাস ফর্মটা বসিয়ে দিলেই পাস পার্টিসিপেল ফর্মটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল হচ্ছে আমাদের মডিফায়ার্স করার একটা ব্যাপার তো এবার মডিফায়ার্সের আরও একটা ব্যাপার বলি তোমাদের একদম সিম্পল একটা কথা অনেক সময় ভার্ভকে মডিফাই করতে বলে ঠিক আছে ভার্ভকে মডিফাই করতে বলে ঠিক আছে কি এরকম বলে দেবে ব্র্যাকেটে পোস্ট মডিফাই দা ভার্ভ ভার্ভ পোস্ট মডিফাই দা ভার্ভ মানে ভার্ভকে মডিফাই করো তাহলে ভার্ভকে মডিফাই কে করে ভার্ভকে মডিফাই করে হচ্ছে অ্যাড ভার্ভ দেখো যে ভার্ভ অ্যাড ভার্ভ ঠিক আছে অ্যাড ভার্ভ তাহলে অ্যাডভার্ভ এখান থেকে মনে রাখা যায় একটা অ্যাডভার্ভ শব্দ দিয়ে ভার্ভকে মডিফাই করতে হয় ভালো করে মনে রাখো শুধুমাত্র অ্যাডভার্ভ দিয়ে একটা ভার্ভকে মডিফাই করা যায় তো অ্যাডভার্ভ দিয়ে যদি ভার্ভকে মডিফাই করা যায় তাহলে আমরা কী দেব তোমরা এল ওয়াই যুক্ত শব্দ যুক্ত শব্দ দিলেই হবে দিলে হবে যেমন হতে পারে সে হাঁটতে শেখলাম স্লোলি কুইকলি ফাস্টলি ঠিক আছে তো এই যে কুইকলি ফার্স্টলি স্লোলি তুমি যদি জানো সে চিন্তা করতেছে ডিপলি ঠিক আছে এই যে তোমরা এল ওয়াই যুক্ত শব্দ যেটা দেবা তুমি অর্থের সাথে মিলে তার সাথে একটা এল ওয়াই যুক্ত শব্দ দিলে খুব বেশি ভালো হয় এবার তুমি বলতে পারো স্যার আমরা অনেকে অর্থ পারি না তাহলে আমরা কি করব যদি অর্থ না পারো তোমরা এই শব্দ তিনটা মনে রাখবা ইউ এস ইউ এ ডাবল এল ওয়াই ইউজুয়ালি নর্মালি ইউজুয়ালি নর্মালি আর হচ্ছে জেনারেলি জেনারেলি একদম সিম্পল তিনটা শব্দ ইউজুয়ালি নর্মালি জেনারেলি এই শব্দ তিনটা হচ্ছে একদম আলোর মতো আলো যেমন সব তরকারিতে মিক্সচার হয় এই তিনটা অ্যাডভার্ভ সবগুলো ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে যেরকম সে নর্মালি চিন্তা ভাবনা করতেছে ইউজুয়ালি নর্মালি ঠিক আছে জেনারেলি সাধারণত সে চিন্তা করতেছে আমরা সব ক্ষেত্রে এই তিনটা শব্দ দিতে পারি ভার্ভের ক্ষেত্রে ওকে যখনই পোস্ট মডিফাই তা ভার্ভ বা ভার্ভ মডিফাই করতে বলবে তখনই আমরা এল ওয়াই একটা যুক্ত শব্দ দেব যদি অর্থের সাথে মিলিয়ে দিতে পারি খুব বেশি ভালো হয় যদি না মিলেতে পারি তাহলে এই তিনটা শব্দ যে কোনো একটা দেবা ইনশাল্লাহ তোমাদের এটা হয়ে যাবে তো দেখো আমাদের কিন্তু মডিফায়ার্স ব্যাপারটা চেনা বা পরিচিতটা হয়ে গেল এবার আমরা কতটুকু শিখলাম বা কতটুকু বুঝলাম সেটার জন্য আমরা আসছি একটা উদাহরণ দেখি দেখো এই উদাহরণটা আমরা একটু দেখি এই উদাহরণটা যে আমরা এখন কি শিখলাম সেই জন্য আমরা এই উদাহরণটা একটু দেখি যে আমরা মডিফায়ার্সটা আসলে বুঝতে পারলাম কি পারলাম না দেখো আজকের ক্লাসটিতে জাস্ট তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি যাতে তোমরা এই মডিফায়ার্সটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাও আর বুঝতে পারো তো আশা করতেছি আজকে ক্লাস পর কোনো ঝামেলা থাকার কথা না এরপর আমরা চেষ্ট
খুব বেশি প্রয়োজন হয় বা দরকার হয় চাইলে আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাতে পারো যাতে আমি ক্লাসগুলো দ্রুত দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে দেখো তাহলে আমাদের এইভাবে কিন্তু একটা পরীক্ষায় আসে যে এই স্ট্রাকচারটা মতো করে পরীক্ষায় আসে আমাদের এই গল্পের মতো করে পরীক্ষা আসলে আমরা কিভাবে মডিফাইসটা সলভ করে আসতে পারবো দেখো অনস দেয়ার ওয়াজ এ ড্যাশ প্রি মডিফাই দ্য নাউন বয় নেমড বাইজিত দেখো এখানে কী লাগছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন তার মানে নাউনকে প্রি মডিফাই করবে নাউনের পূর্বে বসে তার মানে এই বয় বয়ের পূর্বে একটা বসে কি মডিফাই করবে তাহলে আমরা দেয়ার ওয়াজ এ বয় নেমড বাইজিত বাইজিত সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে বলবো ঠিক আছে এখন বাইজিত হতে পারে তুমি একটা মডিফাই আমরা বলছি প্রি মডিফাই দ্য নাউন যদি নাম না বলে তাহলে আমরা বলছিলাম অ্যাডজেকটিভ দিয়ে দেওয়ার করার চেষ্টা করবো অ্যাডজেকটিভ মানে কি দোষ বোঝা অথবা গুণ বোঝায় এরকম একটা শব্দ তাহলে বাইজিত যেহেতু বাইজিত সম্পর্কে আমরা যদি জানি খুব বেশি জানি তাহলে আমরা দিতে পারি ফেমাস অথবা গ্রেট হ্যাঁ গ্রেট বয় নেমড বাইজিত অথবা দিতে পারি হচ্ছে স্মল বয় যদি আমরা খুব বেশি না জানি আমরা একটা মাঝে মাঝে দিকে থাকলাম স্মল বয় ঠিক আছে অনস দেয়ার ওয়াজ এ স্মল বয় নেমড বাইজিত একটি ছোট বালকের নাম জানি যার নাম হচ্ছে কি বাইজিত ওকে বারোটা বোঝা গেছে তাহলে প্রি মডিফাই দ্য নাউন ঠিক আছে নাউন আগে আমরা একটা কী দেবো জাস্ট একটা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে দেবো ঠিক আছে যদি আমাদের উল্লেখ না থাকে এরপর দেখো ড্যাশ প্রসেসিভ টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন মাদার ওয়াজ এল ড্যাশ মাদার ওয়াজ এল পসেসিভ বসাতে বলছে ঠিক আছে মা ছিল অসুস্থ পয়সেপ এখন কার মা ছিল অসুস্থ আমার মা মাই মাদার না এই গল্পটা হচ্ছে কার মা বাইজিতের মা তাহলে একটা পয়সেপ তো ফ্রেন্ডস পয়সেপ আমরা কি বুঝেছিলাম বলো তো মাই হিম সরি হিজ হার দেয়ার আওয়ার ঠিক না তো আমরা কি মাই দিতে পারি যেহেতু একটা ছেলের নাম জানি এবং ছেলের নাম তাহলে আমরা কি ছেলের প্রভাবে কী বসে হি বসে তার হির পয়সেপ কি হিজ ঠিক না তাহলে আমরা কি এখানে কী দিব হিজ পয়সেপ একদম সিম্পল ঠিক আছে ভয় পাওয়ার কিছু না জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর এটা দেখো কি বলছে দেখো অনস নাইট হিজ মাদার রাইস হার হেইট অ্যান্ড অ্যান্ড টোল্ড হার হেইট অ্যান্ড এখানে আমরা একটা অ্যান্ড দেবো অ্যান্ড টোল্ড হার সন একদিন রাতে তার অসুস্থ আমার জেগে উঠলো এবং তাকে বলল দেখো টু ইনফিনিটিভ টু পোস্ট মডিফাই দ্য ভার মানে ভারপে মডিফাই করতে বলছে হার এ গ্লাস অফ ওয়াটার ঠিক আছে তো আমরা বলছিলাম যে যখন এই ইনফিনিটিভ বলবে তখন টু প্লাস ভার তাহলে দেখো তার মা তার কাছে এক গ্লাস পানি চেয়েছিল কি তাকে দিতে তাহলে আমরা এখানে কি দিব আমরা একটা টু দিব আর হচ্ছে গিফ টু গিভ হার এ গ্লাস অফ ওয়াটার হ্যাঁ টু গিভ হার এ গ্লাস অফ ওয়াটার তাকে একটু পানি দিতে তাহলে টু প্লাস ভার ঠিক আছে তাহলে গল্পের সাথে মিলে আমরা একটু দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে ইনফিনিটিভটা হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে দেখো আমাদের কী আছে দেখো বাইজিত ওয়েন টু দ্য কিচেন বাইজিত রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল ইউজ ইনফিনিটিভ পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ভ মানে আবার একটা পোস্ট মডিফাই মানে ভার্ভের ওয়াটার তাহলে কি করার জন্য সে গিয়েছিল বলো তো আনতে টু ব্রিং পানি আনতে ঠিক না টু ব্রিং পানি আনতে গিয়েছিল ওকে আচ্ছা এরপর একটা আমরা দেখো দেখো ই নাম্বারটা আমাদের কি আছে বাট হি ফাউন্ড দ্য পিচার কিন্তু সে কলেজটি খুঁজে পেল পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন কলেজটি নাউনের পোস্ট মডিফাই করতে বলছে আমরা বলছিলাম যদি নাম উল্লেখ না থাকে তাহলে একটা এডজেকটিভ দেবো তাহলে সে কলেজটা পেয়েছিল কি অবস্থায় খালি অবস্থায় ঠিক না এম টি তাহলে আমরা এম টি দিতে পারি ই এম পি টি ওয়াই এম টি খালি অবস্থায় ঠিক আছে খালি সে কলেজটা খালি পেয়েছিল তোমার একটা অ্যাডজেকটিভ আমরা দিয়ে দিলাম এখানে ওকে এরপরে দেখো হি ডিসাইডেড টু পিচ ওয়াটার ফ্রম দ্য প্রি মডিফাই দ্য নাউন ফাউন্টেন দেখো প্রি মডিফাই দ্য নাউন তাহলে আমাদের এখানে একটা নাউন প্রি মডিফাই দিতে হবে নাউনের আগে নাউনের আগে একটা কী দিতে হবে একটা প্রি মডিফাই দিতে হবে তো প্রি মডিফাইটা তুমি কি দিবা দেখো প্রি মডিফাইটা তুমি কি দিতে পারো প্রি মডিফাইটা দিতে পারো হচ্ছে এখানে দিতে পারো হচ্ছে তুমি নিয়ার বাই কাছে এটা খুঁজে নিয়ার বাই কাছে একটা কি পেয়েছিল খুঁজে ই ছিল ঝর্ণা ছিল ফাউন্টেন ওকে তো এরপরে দেখো ব্রিঙ্গিং ওয়াটার পানি এনে সেখান থেকে আমরা গল্পটা শর্ট করে বলেছি ব্রিঙ্গিং ওয়াটার হি পোর্ট সে গ্লাসে পানি ঢালো ওয়াটার ইন এ দেখো ইন গ্লাস দেখো এখানে ইউজ ডিটারমাইনার দেখো ডিটারমাইনার প্রি মডিফাই দ্য ভার্ভ তো ডিটারমাইনার হিসেবে আমরা কি বলছিলাম একটু খেয়াল করে দেখো ডিটারমাইনার হিসেবে বলেছিলাম কি কি 
ए एंड दि ठीक ना तो ग्लस अफ व्टार तेल तुम ए ग्लस अफ व्टार एखे दीते ग्लस अफ व्टार से ग्लस पॉइंट हो चलो तुम जो दीते द ग्लस अफ व्टार तो हमें होते क्योंकि सुनते कम जाना लगे ए ग्लस अफ व्टार डिटा मैंने हिसाब से जानी मैं ए एंड दि ओके तो ये एर पर देखो हि फाउंड दैट द प्रसेसिव टू प्रि मडिफाई दाउन मदार वज फार्ष्ट एसलिप एगेन से तर मा के पे घुमंत अवस्था मैं आगे मत घुमान अवस्था तेल यूज पसेसिव देखो आरोप पसेसिव चेहरे कि हिस मदार हाँ तेल क्यों हिस मदार वज फार्ष्ट एसलिप एगेन तरह मा के आर पे तेज़ पसेसिव कथा लिखते हमें पसेसिव माई हि हि माई आवार हिस देर ओके ये पसेसिव फर्मगुल बसिए दीब तो जो खाली देखो आप जो खाली मडिफायर्सर जो टर्मगुल खाली जानते परि जेटर नाम ये नाम धरे धरे खाली बसिए देव जो अर्थात से मिले जाए रेकम कर एरपर देखो आई प्रि मडिफाई दाउन ठीक है देखो हि डिड नट वन टू डिस्टार्ब हिज मदार ठीक है तर मा के डिस्टार्ब करते चाय ना तो प्रि मडिफाई दाउन ठीक है प्रि मडिफाई दाउन नाउन आगे एक प्रि मडिफाई करते बोलते हमें बोलते नाम उल्लेख ना कर एडजेक्टिव देना सिक मदार तर असुस्थ मा के से अथवा इल मदार ठीक है तर असुस्थ मा के से कख डिस्टार्ब करते चाय देखो हि रिमेम्बर स्टैंडिंग से दाड़ी विशाट हिज मदार बेड तर मायर विछाना पास हिज मदार एवक जेगर छो इन द मर्निंग सकाल बेला एंड फाउंड हार सन और तरह सन के खुजे पे डैश देखो पार्टिसिपल तो पोस्ट मडिफाई दाउन पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल थे कि है पार्टिसिपल बोलने प्रेजेंट पार्टिसिपल पास दो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल व्यवहार कर चेषा करूँ भार्वर साथ आईएनजी भार्वर साथ ही आईएनजी तेल से क्या अवस्था पे दारण अवस्था तो दारण इंग्रेजी की स्टैंड एस टी ए एन डि आई एन जी स्टैंडिंग तो फ्रेंड्स देखो ये हमारे आजकल क्लस टीते ओके तो ये हमें जो कर लम शुदुम्र नाम जे जे बसिए दिल तुम्हारा जो मडिफायरसगुलर नाम मन रखते पर डिटार्मान का डिटार्मान शब्द की डेमोनस्ट्रेटिव शब्द की इंटेंसफेयर का पोस्ट मडिफ तो एडभार्वटा का बोले अथवा प्रि मडिफायर थे कि लिखते हैं पोस्ट मडिफाय थे कि लिखते हैं जस्ट ए रखम तुम्हारा जो एक मन रखो क्योंकि तुम्हारा जस्ट बसिए दिए आसले हो जाए गल्पर सकते एक मिल रेखे तुम्हारा जी मडिफायरगुल तुम्हारे एकदम परिचित जाना वे शब्दगुल्लो जाना से शब्दगुल्लो बसा दी क्यों एक भलो मार्क्स पे परि तो आशा करी फ्रेंड्स तुम्हारा बुझते पे छो तुम्हारा बसि बेसि प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस कर ले तुम्हारे जटिलता समस्या दूर हो जाए बुझते को समस्या हम अवश्य हमारे कमेंट्स बक्से जाओ देखा हो आगामी क्लस आल्ला हाफिज़